ആദ്യം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും പിന്നീട് സോ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക അത് രണ്ടും ആദ്യം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അത് തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സും സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബാക്കി ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാനാണ് ആസ് ഓഫ് നോ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാര്യം നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ സബ്ജക്ട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സബ്ജക്ട്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് സിലബസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ചലഞ്ച് ഒരുക്കുന്നു ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും വിവിധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമുകളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നു ഒപ്പം ഒട്ടനവധി സമ്മാനങ്ങളും നേടാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചിത്രം മാത്രം ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയുള്ള ഫോം സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കും കൊടുക്കുക ഇത് കൂടാതെ എൻ്റെയുടെ ടെക്നിക്കൽ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയുടെ ഏതൊരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സും പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ടെസ്റ്റ് യുവർ സെൽ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ നമുക്കപ്പം ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മൾ എങ്ങനെ സിവിൽ പാട്ടിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം നമുക്ക് സിലബസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ച് തുടങ്ങണം ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ സേവ് സൈഡിൽ നോക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ലുക്ക് ത്രൂ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നേ പത്തിനാണ് വന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ടേ പതിനൊന്നാണ് സോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർ ഡേറ്റ് തെറ്റാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ സീറോ ത്രീ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡാണ് പോസ്റ്റ് സബ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ആണ് നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ഫോർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മുടെ വേക്കൻസീസ് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇറ്റ് മേ ഇൻക്രീസ് കാര്യം നമുക്കറിയാം എക്സാം നടന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്ന് മൂന്നാല് വർഷത്തെ കാലഘട്ടത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേക്കൻസീസ് വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം സോ ഈ വേക്കൻസി നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വേക്കൻസി ആയിരിക്കും ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫ് ദ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ ഇക്വൽ ആൻഡ് ദേർ ടു അതായത് ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓർ ഇപ്പോൾ ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി ടെക്കാർക്കും എം ടെക്കാർക്കും ഒക്കെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓർ ലൈസൻസിയേറ്റ് ഇൻ സിവിൽ ഓർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫ്രം ദ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ കോഴിക്കോട് കളമശ്ശേരി തൃശ്ശൂർ ഓർ അതർ ഇക്വൽ ആൻഡ് കോഴ്സ് അപ്പർ ഓർ ലോവർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഓഫ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കെ ജി ടി ഇ ഓർ എം ജി ടി ഇ ഗ്രൂപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനകത്ത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രേഡുകൾ കുറച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സർവേ ഇറിഗേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഏർത്ത് വർക്ക് ആൻഡ് റോഡ് മേക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് മെൻസുറേഷൻ ഓർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ഐ ടി ഐ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ആസ് ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ സിവിൽ ഓർ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെൻ മെക്കാനിക്കൽ ഓർ സർവേ ട്രേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സർവീസ് അണ്ടർ ദ ബോർഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സർവീസോട് വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ
So, engine body can turn on when the signal first of all start from the core. That is core in the start here. Core in the start here. That is concept oriented item. But here, engineering mechanics are not the same. Engineering mechanics in the concept here once Namaka clear eye kainal, you can go to Mosele. Mostly, if you are in the same way, you can go to the same way. If you are in the same way, you can go to the same way. Building materials and construction. Pakka theory paper and either branch or coming in, but it's a combat. Either moon, civil or mechanical or code, well, but it can be done. There are all the subjects. Pay the all in the undirigent, been a surveying estimation, been applied mechanics, applied mechanics, well, or but it can be done. So, e topics are chart is the party and the concept level, but it can be a question to diploma level on angle. Namaka diploma level reference will come back to the exam or an SSCJ. So, SSCJ is the previous year question set as a workout day, diploma and any other qualification. Namak are in the competition level of code and under SSCJ is the other level of the preparer is working with the valere safe side like a number of kundu. Okay. So, in the end is KCB sub-engineer goes on the body of the KCB sub-engineer expected syllabus which already in the course alone is the trend. A fine at the Ningaka end day. रेकॉर्डेड वीडियो क्लासेस गिट्टम, होरो क्लासेस ने शेष हों निंगक नमक का प्लेलिस्ट क्विज़स अवेलेबल आना, सो जाते निंगल पढ़ी सा कॉन्सेप्ट निंगक किटी टोंडो अन्य क्वेश्चन्स लोडे वैलेट एंड था दिक्कम, पिने डेटो कोडन एडिशनली वी आर प्रोवाइडिंग अ गोल्ड बैच, और गोल्ड बैच नमले Indonesia Vocês Thank you.